সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের পর্ব শুরু করছি আজকে আমরা আলোচনা করব ডেটা এবং ডেটার সোর্স সম্পর্কে প্রথমেই একটি জিনিস নিয়ে বলতে চাই যে ডেটা শব্দটিকে অনেকেই নানাভাবে উচ্চারণ করেন যেমন কেউ বলেন ডাটা কেউ বলে ডেটা কেউ বলে ডেটা আমার মতে প্রত্যেকটি ঠিক যে যে রিজিয়নে থাকেন সেখানে যেটি প্রচলিত সেভাবে উচ্চারণ করলেই কোনো সমস্যা নেই আমি বাংলাদেশে থাকাকালীন সময়ে ডেটা বলতাম কিন্তু আমি যখন আমেরিকা এসেছি সেখানে সবাই দেখি ডেটা বলে সে কারণে আমিও এখন ডেটা বলি আর লিখার সময়ও আমি ডেটা লিখি প্রশ্ন হল ডেটা কোথা থেকে আসে আমি আমার পিছনে যে লাইব্রেরিটা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে আনুমানিক দুশোটির মতো বই এখানে আছে তো আমি বলতে চাই এখানে যে বইগুলো আছে এগুলো ডেটার একটা সোর্স এখানে যে বইটি আমি নিয়েছি সেটি হচ্ছে ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং উইথ পাইথন এটি একটি ডেটার সোর্স কি ধরনের ডেটার সোর্স এটি সেটি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব এরপরে আমি এখানে যে জিনিস দেখাচ্ছি এই বাক্সভর্তি আমার ডেটা আছে বা নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বলা যায় এটি একটি ডেটার সোর্স কারণ এর মধ্যে কি আছে এর মধ্যে অনেক কিছু আছে দেখি কি কি আছে এর মধ্যে একটা রুলার আছে একটা হেডফোন আছে ব্যাটারি আছে একটা কোট পিন আছে একটা মার্কার আছে শেষ হয়ে যাওয়া চেক বই আছে কিছু ইলেকট্রিক ওয়ায়ার আছে তো এরকম অনেক কিছুই এর মধ্যে আছে যেগুলো পটেন্সিয়ালি ডেটার সোর্স এ তো গেল এক ধরনের ডেটার সোর্সের উদাহরণ আর এক ধরনের ডেটার সোর্স আমরা নিজেরাই এই যে আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি আমি নিজেই একটি ডেটার সোর্স কি ধরনের ডেটা একটি উদাহরণ দেই এই যে আমার হার্ট পাম্প করছে এখানে এটি একটি ডেটার সোর্স এই যে ডেটার সোর্সগুলোর কথা আমি বললাম এই সোর্সগুলো বা উৎস থেকে আমরা ডেটা পেতে পারি কি ধরনের ডেটা আমরা এই উৎসগুলো থেকে পাব সেটি নির্ভর করবে আমরা কি ধরনের প্রশ্নের উত্তর জানতে চাইছি তার উপরে ডেটা দুইভাবে সংগ্রহ করা হয়ে থাকতে পারে প্রথমত আমরা একটি নির্দিষ্ট কোনো সমস্যা সমাধান করার জন্য বা কিছু গবেষণার আমাদের কিছু প্রশ্ন আছে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা পরিকল্পিতভাবে ডেটা সংগ্রহ করতে পারি আরেকটি হচ্ছে যে আমাদের সিস্টেম আমরা যে সিস্টেম বসবাস করি সেই সিস্টেম অটোম্যাটিক্যালি কিছু ডেটা সবসময় সংগ্রহ করছে যেমন আমাদের সেলফোন সেই সেলফোনে ধরুন আমরা কোন কোন সাইট ভিজিট করছি সেগুলোর একটা রেকর্ড হচ্ছে আমরা সেলফোনটি নিয়ে কোথায় কোথায় যাচ্ছি সেগুলোর জিওগ্রাফিক লোকেশান রেকর্ড হচ্ছে আমরা কার সাথে কথা বলছি কি ধরনের কথা বলছি কতক্ষণ কথা বলছি সব কিছুই এই ফোনে রেকর্ড হচ্ছে এগুলো আপাত দৃষ্টিতে আমরা পরিকল্পনা করে এই ডেটাগুলো কালেক্ট করছি না কিন্তু এই যে কোম্পানিগুলো যেমন গুগল বা ফেসবুক বা সোশ্যাল মিডিয়া বা ওয়েবসাইট যারা তৈরি করেছে তাদের কিন্তু একটা পরিকল্পনা আছে এবং সেই পরিকল্পনা মতো তারা ডেটা সংগ্রহ করছে আমি এর আগে হার্টের উদাহরণ দিয়েছিলাম যে এটি একটি ডেটার সোর্স তো এখান থেকে আমরা কি ধরনের ডেটা সংগ্রহ করতে পারি তো আমাদেরকে প্রথমেই কোনো একটি পরিমাপের কথা চিন্তা করতে হবে আমরা এটা এটি পরিমাপ করতে পারি যে প্রতি মিনিটে হার্ট কতবার বিট করছে তেমনিভাবে আমি যে বইয়ের উদাহরণ দিয়েছিলাম এই বইয়ের ভিতরে যে প্যারাগ্রাফগুলো আছে বা এই বইয়ের ভিতরে যা লেখা আছে সেগুলো সেগুলো যদি আমরা বিশেষভাবে প্রসেস করি সেগুলো এক ধরনের ডেটায় পরিণত হবে যেমন ধরুন বলা যাক যে এই পুরো বইটিতে কতবার র্যান্ডাম ভ্যারিয়েবল এই কথাটি আছে সেটির একটি ফ্রিকুয়েন্সি বা কাউন্ট যদি আমরা করি তাহলে সেটিও একটি ডেটা বিশেষ করে টেক্স ডেটা থেকে অনেক ধরনের পরিমাপ হতে পারে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে চিন্তা করব এরপরে এই লাইব্রেরিটিকে আমি বলেছিলাম একটি ডেটার পটেন্সিয়াল সোর্স যেমন এখানে যদি দুশোটি বই থাকে আমরা এটা জানতে চাইতে পারি যে কি ধরনের বই আছে 
কিছু কিছু বই আছে আপনার মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিসের কিছু কিছু বই আছে মেশিন লার্নিংয়ের তারপরে কিছু বেসিক স্ট্যাটিস্টিক্সের বই আছে এখানে কিছু বই আছে বুক অফ ইন্ডিয়ান বার্ডস এখানে বার্ড ওয়াচিং সম্পর্কিত বই এটি কিছু ধর্মীয় বই আছে তারপরে আছে আপনার নজরুল রচনাবলী এই যে বিভিন্ন ধরনের বই আমরা দেখছি এটিও এক ধরনের ডেটা অর্থাৎ কি ধরনের বই এখানে আছে সেগুলো যদি আমরা রেকর্ড করি তাহলে এটি এক ধরনের ডেটা হবে চলুন দেখা যাক তাহলে কিভাবে এই ডেটাগুলো তৈরি করা হয় সেটি আমরা কম্পিউটারে দেখব এতক্ষণ আমি যে উদাহরণগুলো বর্ণনা করলাম এবার দেখাব সেই উদাহরণগুলো থেকে কিভাবে আমরা ডেটা তৈরি করতে পারি প্রথমে আমরা লাইব্রেরির উদাহরণটি চিন্তা করি এখানে অনেকগুলো বই রয়েছে তো আমরা ডেটাটি তৈরি করব হচ্ছে বইয়ের তালিকা তৈরি করে সেটিকে আমরা ডেটা বলবো লাইব্রেরিতে যতগুলো বই আছে সেই বইগুলোর তালিকা তো আমাদের ওখানে কি কি বই আছে সেগুলোর আমরা নামগুলো লিখে ফেলবো যেমন মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস তারপরে আরেকটি মাল্টিভ্যারিয়েটের বই আছে সেটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস এবং এইভাবে আর অনেকগুলো বই আছে সেগুলোর নাম আমি এখন একে একে লিখে ফেলব এবং ভিডিওটি আমি ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিচ্ছি ওকে আমাদের কাছে এই বইগুলোর তালিকা আমরা তৈরি করলাম আচ্ছা এখন যেটি আমাদের করতে হবে আমাদের এই যে তালিকাটি তৈরি করলাম এই তালিকাটি একটা নাম দিতে হবে যেটিকে আমরা বলি ভ্যারিবল ঠিক আছে এটি নাম দেব আমি বুক টাইটেলস এই যে বুক টাইটেলস বললাম এই এই বুক টাইটেলসকে আমরা বলবো ভ্যারিয়েবল এই ভ্যারিয়েবলটা এই এই ভ্যালুগুলো ধারণ করছে প্রত্যেকটা বইয়ের নাম হচ্ছে এক একটা ভ্যালু এবং সেটি যে ভ্যারিয়েবলে আমরা সেভ করেছি বা স্টোর করেছি সেটি হচ্ছে বুক টাইট বুক আন্ডার স্কোর টাইটেলস আচ্ছা এইভাবে আমরা একটি ডেটা তৈরি করতে পারি একটি জিনিস এখানে উল্লেখ করি এই যে ডেটা এখানে আছে এই ডেটাটা খুব একটা উপকারী না খুব একটা ইউজফুল না কারণ হচ্ছে যে এখানে শুধু কতগুলো বইয়ের নাম আছে আমরা সাধারণত এই ধরনের ডেটাকে ফার্দার প্রসেস করি এবং ফার্দার প্রসেস করে আমরা নতুন কিছু ফিচার তৈরি করি মানে হচ্ছে নতুন ভ্যারিয়েবল তৈরি করি যেমন একটি হতে পারে আমরা বলতে পারি এই বইগুলোর ক্যাটাগরি কি তো আমরা ক্যাটাগরি বলতে বুঝাতে পারি যে বা ক্যাটাগরি না বলে আমরা বলি বুক টাইপ ওকে যেমন মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস এই মাল্টিভ্যারিয়েট অ্যানালিসিস বইটি হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে স্ট্যাটিস্টিক্যাল তারপরে অ্যাপ্লাইড মাল্টিভ্যারিয়েট অলসো স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেটা সায়েন্স উইথ আর এটা হচ্ছে গিয়ে বলতে পারি আর প্রোগ্রামিং রিলেটেড বই তো এখানে আমরা এই যে বই বইয়ের যে ধরনগুলো বুক টাইপ ভ্যারি বলে আমরা যে ভ্যালুগুলো তৈরি করলাম এটি আমাদের যে বইয়ের তালিকা আছে সেই বইগুলোকে আমরা ক্যাটেগোরাইজ করলাম কতগুলো ছোটো ছোটো ভাগে ভাগ করলাম আমাদের এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল এই বানানটিকে ক্যাপিটাল এস করে দিতে হবে না হলে একটা পরে একটা প্রবলেম হবে তো আমি ঠিক করি তো এভাবেই আমরা একটি ডেটার সোর্স থেকে ডেটা তৈরি করতে পারি এবং সেই ডেটা থেকে নতুন ফিচার বা নতুন ভ্যারিয়েবল তৈরি করতে পারি যেগুলো নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিশেষ করে যখন মেশিন লার্নিং বা অ্যাডভান্স স্ট্যাটিস্টিক্যাল মডেলিং আমরা করব তখন দেখাব কিভাবে একটি এক্সিস্টিং ভ্যারিয়েবল থেকে নতুন একটি ভ্যারিয়েবল তৈরি করা হয় এবারে আমরা হার্ট রেট সম্পর্কিত যে উদাহরণের কথা বলেছিলাম সেই সোর্স থেকে কিভাবে ডেটা তৈরি করা যায় সেটি দেখব মনে আছে হয়তো যে আমরা হার্ট রেট পরিমাপ করেছিলাম এবং আমরা বলেছিলাম যে এক ধরনের পরিমাপ হতে পারে যে প্রতি মিনিটে কতবার হার্টটি পাম্প করছে সেটি মেজার করা তো এই পরিমাপটি হতে পারে যে একজন মানুষ রেস্ট নিচ্ছে সেই রেস্ট থাকা অবস্থায় তার হার্ট রেট কত যেটিকে বলে রেস্টিং হার্ট রেট সেটি আমরা পরিমাপ করতে পারি আবার পরিমাপ করতে পারি একটি মানুষ এক্সারসাইজ করেছে তারপরে তার হার্ট রেট কত সেটি একজন বাইক চালিয়েছে তারপরে তার হার্ট রেট কত সেটি সুইমিং করেছে 
এরকম নানা সিচুয়েশনের জন্য আমরা হার্ট রেট পরিমাপ করতে পারি অর্থাৎ কি পরিমাপ করব সেটি আমাদেরকে আগে থেকে নির্ধারণ করে নিতে হবে তো ধরে নেই আমাদের এই উদাহরণের জন্য আমরা রেস্টিং হার্ট রেট পরিমাপ করছি এবং আমার হার্ট রেট ধরা যাক ওই সময় ছিল সেভেন্টি সিক্স বিটস পার মিনিট ধরা যাক আমাদের দশজন মানুষ আছে দশজন ইন্ডিভিজুয়াল আছে এবং তাদের প্রত্যেকের রেস্টিং হার্ট রেট আমরা পরিমাপ করব তাহলে আমরা এই ভ্যারিয়েবলটা যদি দিই আমরা রেস্টিং হার্ট রেট আর এখানে যদি একটা আমরা দিই ইন্ডিভিজুয়াল আইডেন্টিফিকেশান নাম্বার তাহলে এটা হলো প্রথম জন মানুষ তার হার্ট রেট এরপরে দ্বিতীয় ইন্ডিভিজুয়ালের যে হার্ট রেট সেটি ধরা গেল সেটি ধরা যাক পাওয়া গেল সিক্সটি ফাইভ তৃতীয় জনেরটা পাওয়া গেল সেভেন্টি এইট এবং দশম জনেরটা আমরা পেলাম আবার সিক্সটি সিক্স তো এই হয়ে গেল হার্ট রেটের ডেটা হার্ট রেট থেকে আমরা আর এক ধরনের ডেটাও পেতে পারি যে একজন মানুষ তার নিজের হার্ট রেট দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে সে পরিমাপ করবে দীর্ঘ সময় ধরে ধরা যাক তিরিশ তিরিশ দিন ধরে তিরিশ দিনের প্রতিদিনে সে তার হার্ট রেট পরিমাপ করবে রেস্টিং হার্ট রেট এবং এটা হচ্ছে ডে দুটি আমাদের ভ্যারিয়েবল তো ডে ওয়ানে তার হার্ট রেট দেখা গেল সেভেন্টি সেভেন ডে টুতে তার হার্ট রেট দেখা গেল এইটি এম তেমনিভাবে সে তার রেস্টিং হার্ট রেট পরিমাপ করবে তো এটি একজন মানুষের হার্ট রেট দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কিন্তু প্রতিদিন ধরে পরিমাপ করে করে এইভাবে তিরিশ দিন পর্যন্ত আমরা রেস্টিং হার্ট রেট পরিমাপ করে যদি আমরা যে ডেটাটি তৈরি করব এই ধরনের ডেটার একটি বিশেষ নাম আছে এটিকে বলে টাইম সিরিজ ডেটা যেটি আমরা পরবর্তীতে যদি সময় পাই তাহলে দেখানোর চিন্তা করব ইনশাল্লাহ তো আজকে এই পর্যন্তই থাক আমরা ডেটা সোর্স সম্পর্কে জেনেছি এবং সেই ডেটা সোর্স থেকে কিভাবে ডেটা তৈরি করা হয় সেই সম্পর্কে একটা ছোট ডেমনস্ট্রেশন দেখতে পেলাম